eh, y quiero compartirles el Salmo 63, un Salmo conocido, eh, un Salmo de David, en el que eh, esta canción está escrita en el desierto cuando está siendo perseguido por Absalón por su hijo. Está viviendo una situación compleja, difícil, y él parte el Salmo diciendo, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca y extenuada y sedienta. Él, al entrar al desierto, está comparando su búsqueda espiritual con el Señor, con, con la saciedad de lo que significaría el agua. Eh, ah, cuando nosotros tenemos sed no podemos reemplazarlo por otra cosa, podemos tomar un vaso de bebida, pero aunque sea muy rica la bebida no va a saciar la sed porque es el agua la que sacia y a veces también eh, podemos buscar otras cosas para saciarnos de Dios y solamente es Dios quien nos puede saciar a través de su Hijo Jesucristo. En este Salmo vemos una progresión con respecto a una historia. Eh, a, un, a un comienzo en que David tiene sed y anhela al Señor porque también finalmente anhela su justicia eh, aquí tenemos varias cosas en las cuales David también comienza a recordar tiempos o momentos antiguos de antaño en las cuales por ejemplo en el versículo 2 dice que le he visto en el santuario y él está recordando de la presencia de ha contemplado su poder y su gloria en esos tiempos donde él alababa al Señor en el santuario. Entonces, él en ese momento se recuerda que el amor de Dios es mejor que la vida misma. Y qué bueno es poder recordar en medio del desierto, en medio de la necesidad, las experiencias que hemos tenido con Dios, porque él ha saciado nuestra alma, él ha estado con nosotros y él ha dado la salida a cualquier situación o dificultad que podamos tener. Dice en el, en el versículo 5, él dice, mi alma quedará satisfecha. Y entonces él está pensando ahora ya en el futuro, en el que quedará saciado, como si hubiera comido un suculento banquete, como si hubiese comido una comida maravillosa en medio del desierto. Así quedará saciado con Dios en medio de estos días que él está buscándolo. Eh... Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Me hace pensar que David veía a Dios como si lo tuviera al frente. Eso hace que nuestro Dios sea cercano, sea nuestro amigo, sea nuestro hermano. Que nuestro corazón, siempre que esté humillado y rendido a los pies de Dios y al Señorío de Cristo, vamos a poder conocerle cada día más. David está en el desierto pero no tenía absolutamente nada y no tenía a nadie tampoco. Y cuando se dirige a Dios, solo le pide su compañía. Buscar de Cristo en la madrugada no solo significa despertar a la primera hora de la mañana, sino eh, el, el Señor quiere ser preeminencia en nuestra vida, quiere ser lo primordial, quiere ser lo que nosotros busquemos a diario de siempre. Nuestra carne debe anhelar más de Dios, y despejarnos del viejo hombre para ser revestidos de Cristo. Que veamos que en este mundo no hay nada más que tierra seca y árida. Por esa razón debemos ver su gloria y su poder en nosotros. Descubriendo al fin que su misericordia es mejor que la vida. Hermanos, busquemos con júbilo al Dios de nuestra salvación. Porque Él ha sido nuestro socorro y su diestra nos ha sostenido. Hay una gran promesa cuando dice que tu diestra me ha sostenido. Pero antes de esa porción del Salmo 63 dice, mi alma se aferra a ti, mi alma se acerca a ti. Piensa cuántos cumpleaños te han saludado y te han dicho feliz cumpleaños, etc. Y tú te sientes igual que el año anterior, pero tu cuerpo no. Físicamente no nos sentimos igual a los años anteriores, pero nuestra alma sí. Nuestra alma es eterna, nuestra alma es inmortal y Dios dice ahí que su diestra nos sostiene, pero ¿sostiene qué? Nuestra alma. Pregunta, ¿está en tu, pa, tu alma en paz con Dios? Pregunta, ¿está tu alma en paz con Dios? ¿Estás tú en paz con Dios? Porque aquellos que tenemos paz con Dios dice que su diestra nos sostiene. Dios sostiene tu vida, 
Dios sostiene tu eternidad. Dios sostiene tu corazón, tu mente, tu alma, tu persona. Dios es quien nos sostiene. Y si Dios nos sostiene, ¿podremos ser derribados? Si Dios te sostiene, ¿puedes ser sumido en la tristeza? De ahí viene la palabra desánimo. Cuando nuestra alma está hasta el polvo, está lo más bajo. Dios quiere levantar tu alma y guiarte para que vuelvas a tener reánimo. Dios quiere volver a reanimarte y que tu alma sea levantada. ¿Por qué? Porque Dios te sostiene.